Hi guys, welcome back din sa channel, no? Uh, isang quick tutorial. So, quick tutorial. Sana quick. Isang quick tutorial lang, guys, no? Kung paano nga ba mag-allocate or mag-partition ng drive. Okay, so yung partition is kung paano nyo pagpapartipartihin yung drive. No? Kung, paano nyo, kung paano nyo magagawa yun sa isang drive. Kung baga dalawang partition yung meron, no? Dalawang space or dalawang storage space. Meron isang 250, isang 700, or parehas 500, parehas 400, depende sa inyo. So bago tayo pumunta doon sa tutorial, no? bibigyan ko lang kayo ng disadvantage, hindi naman disadvantage and advantage, kumbaga bibigyan ko kayo ng reason kung, ba kung bakit nyo dapat gawin to and bibigyan ko rin kayo ng reason kung bakit hindi nyo dapat gawin to, okay? So reason number one, bakit nyo dapat gawin to? Kasi for example, meron kayong 1 terabyte na storage, tapos gusto nyo paghiwalayin yung operating system na drive doon sa, I don't know games, movies, or other files na drive no so ang gagawin niyo is hahatiin niyo ngayon yan no so for example 250 gigabytes para sa operating system and yung remaining is mapupunta sa bulk storage niyo or doon sa backup storage no katulad ng i don't know kung ano ilalagay niyo doon mga applications programs mga games mga iba't ibang files no mga videos movies doon niyo ilalagay tapos yung ilalagay niyo lang doon sa 250 gigabytes is about ano lang yung mga frequently used applications or yung operating system lang pangalawang dahilan kung bakit niyo dapat gawin to guys is pagka magre-reformat kayo hindi niyo kailangan i-delete no yung buong or yung lahat no ng partition niyo kung maaalala niyo doon sa tutorial natin last week hindi hindi, hindi last week ah uh, 2 weeks ago, kung maaalala nyo, yung tutorial natin kung paano mag-reformat, di ba ang ginawa ko is dinilite ko lahat. I-delete natin lahat yan. Kung gusto natin mag-reformat guys, mag-install ng fresh windows operating system, is i-delete natin lahat yan. Di ba? Dinilite ko lahat. And also, dinilite ko yung, kumbaga tawagin na natin mother storage. Dinilite ko kasi, well, iisa lang naman yung storage. Pero, part, nakapartition siya, di ba? So, hati-hati siya. And hindi ko rin naman gagamitin yung iba doon. So, ang ginawa ko is dinilit ko na rin yung iba. Pero ayun na nga, ang kagandahan nito guys is pagka magre-reformat kayo, ang i-delete nyo lang is yung operating system na drive. Hindi nyo kailangan i-delete yung partition drive nyo. Okay? So, I guess isang paraan na rin to kung pa para mag-backup no, ng mga files nyo. Okay, so punta naman tayo doon sa... Uh, hindi naman disadvantages Pero bibigyan ko kayo ng reason Kung bakit hindi nyo dapat to gawin Okay? So unang-una is Huwag nyo gawin to kasi Sayang lang sa panahon Sayang sa oras nyo And wala naman kasing magandang maitudulot Pagdating sa performance Yung paghahati nyo ng Yung pagpapartition nyo ng drive no, Walang dagdag performance yan in terms of speed no Yung read and write speed Walang dagdag performance yan And also, yung pangalawang dahilan kung bakit hindi nyo dapat gawin to is Hindi naman kayo magkakaroon talaga ng backup Bakit? Kasi walang redundancy dito uh, Redundancy is yun yung para sa mga backup solution no? Yun yung tinatawag na RAID no? Yung redundant array of independent disk So, uh, ibang topic na yon Nagawan ko na ng topic yung RAID So, kung gusto nyo mapanood yun, click nyo, na lang, click nyo lang yung nasa O yung description sa sa baba, sa description down below. So, ang ibig sabihin nun, pagka wala kayong striping or pagka wala kayong uh, redundancy, pagka yung drive nyo nasira, well, lahat yan sira. So, kasi, tandaan nyo guys, no, iisang storage lang ang meron kayo. Hindi dalawa, hindi tatlo, iisa lang. So, pag yung isang storage nyo is nasira, well, technically or obviously, no, sira na lahat yan. So, bali, wala yung ginawa nyong backup doon sa pagpapartition. Pero, sinasabi ko sa inyo to para turuan kayo kasi na napakarami rin namang magandang magagawa na ito. No, pwede kayong mag-organize o pwede mas, mas magiging organized yung computer nyo kasi, for example, pang OS lang tong partition na to, then yung other partition is for games, then yung other partition is for, I don't know, movies. Kasi hindi lang naman isang partition or hindi lang naman dalawa. Pwede kayo gumawa ng tatlong partition no, hanggat kaya nung uh, storage drive nyo. Alam nyo na, gets nyo na. So, without any further ado, guys, eto na yung tutorial kasi, eh, Mahaba na naman yung video Hello so guys, uh, ito na yung tutorial natin uh, Kung may kita nyo, ayan, ito, ito ulit yung laptop Ito yung laptop na nireformat natin So, ayan, so para gawin yun guys Ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa Dito sa, ayan, itong uh, Ano ba to? Sa folder no uh, Para pumunta sa folder Click lang kayo ng kahit anong folder Tapos, click kayo dito sa ka, Sa kaliwa, click nyo yung this PC no, papakita, lang, papakita ko lang muna No, ayan So, kung makikita nyo, 930 gigabytes free. Ah, uh, 900, 930 gigabytes yung total or 1 terabyte. Pero, 930 lang yung nakalagay. Ewan ko dito, tangata. 
Tapos ayan nakalagay 901 free. So ayan papakita ko lang sa inyo na walang kahit anong storage drive diyan. Uh, iisa lang po yung storage drive nitong laptop na to. Pero ang gagawin natin is kumbaga maglalagay tayo ng panibagong storage. So para gawin 'yon guys, uh, punta tayo dito sa start. Tapos type lang natin is control panel. Ayan no, type type natin control panel. Then click natin enter. Pag nandito na kayo sa control panel which is hindi niyo makita, teka lang po. Ayan, kita na ba? Hindi ko alam kung kita. Punta kayo dito sa upper right, no? Uh, tapos, type nyo dito is, type nyo po partition. Partition. Uh, type nyo po partition, then hit enter. Then, ayan guys, dito, no? Lalabas yung admin administrative tools. Tapos, sa ilalim nito guys, click natin yung create and format hard disk partitions. Tapos, lalabas po itong window na to, disk management window. Ayan, kung may kita nyo. Tapos may kita nyo dito, ayan, no? Itong letter C, ayan po yung mismong storage drive natin. Hindi po natin papakailaman yung ibang nandito. Kung ano lang po, yung main storage natin, ayan lang yung papakailaman natin. In, this, in my case, no? In this tutorial, um, letter C, which is basic for um, main storage, no? Kung saan nakalagay yung operating system. Tapos dito sa baba, ayan, may kita natin dito. Is, dito nakalagay, no? Yung mga list ng ating mga available drives para i-partition. Okay guys? Ayan, kung may kita nyo dito nakalagay C, 930 gigabytes. So gagawin natin is mag-right click tayo dyan. Tapos i-click natin yung shrink volume. Pagka-click ng shrink volume, maghihintay lang po tayo ng very very light lang. Tapos lalabas po dito is etong shrink C, etong window na to. Okay? So dito sa pangatlong uh, row, uh, yeah, pangatlong row, Ayan, ilalagay natin dyan is kung ilan yung gusto nating uh, ihiwalay, no? Ang ibig kong sabihin dito is, for example, gusto kong maghiwalay ng 700 uh, megabytes or 700 gigabytes, sorry, megabytes, MB kasi yung nakalagay. Pero kung gusto kong mag maghiwalay ng 700 no, na gigabytes, tapos magtira ng 250 or roughly about 250 gigabytes para sa ating Uh, operating system drive Ang ilalagay ko po dito is 700 700 tapos 1, 2, 3 Ayan So this is 700 gigabytes no? So pagka na ilagay nyo na kung ilan yung trip nyo Click lang natin tong sa baba Nakalagay shrink Okay so hintayin lang po natin ulit Tapos may mag a ulit dito na isa pang window Hintay natin Ayun So hindi pala nag-appear So ito dito sa baba No Ayan, so kung may kita nyo, nakalagay dito 683 gigabytes unallocated. Ibig sabihin po nyan guys, is na successfully na natin na ihiwalay, no, etong 700, roughly, no, 700, di man, hindi pa nga eh, almost 700 gigabytes. No, ang gagawin na lang natin is lalagyan na lang natin siya ng volume label and also mag allocate na lang tayo sa kanya. Okay, so ang gagawin natin is i-right click natin siya, tapos kiklik natin yung new simple volume. Okay, so kiklik na. Ito, mag appear itong wizard na to. Basically, setup wizard. Kiklik lang natin yung next. Then, click lang ulit natin yung next. Tapos, ayan, nakalagay dito, assign the following drive letter. So, mamimili tayo dito kung anong gusto nating drive. So, in this tutorial, pipiliin lang natin yung D. Pero, pwede nyong piliin dyan kahit anong trip nyo. Okay, so tapos kiklik natin yung next. Okay, so dito naman guys is file system. Itong NTFS at saka XFAT. No, kung, kung gusto nyo malaman kung ano yan, ito po yung uh, basic explanation yan. Yung NTFS is ginagamit siya kadalasan or ginagamit siya, ideal siyang gamitin para sa mga internal storage. No, katulad na itong in storage na ginagamit natin dito sa laptop na to or yung mga storage sa desktop, no, yung mga SSD, HDD. Ayun po yung uh, mga NTFS. Yung XFAT po is... Karaniwan siyang ginagamit sa mga flash drive. Since hindi po ito flash drive, so pipiliin lang po natin yung NTFS. Tapos yung volume label is ito po yung label. No? Yung pangalan po nung D. No? Yung local disk D. Okay, so lalagay po natin dito is... Ayan, lalagay natin dito is bulk storage. So ang gagawin natin is kiklik lang natin yung next. No? Tapos finish. Nasintay lang po tayong mag-load. Ayan. So ayan, magkakaroon kayo ng notification, bulk storage D. Tapos, kung mapapansin nyo guys, eto kanina kulay black, ngayon kulay blue na. Ibig sabihin, um, ready to use na siya. So punta tayo dito. 
ulit, um, punta tayo sa mga folder, kahit anong folder, tapos punta tayo dito sa kaliwa, click natin disk PC. Ayan, kung may kita nyo guys, ayan na po yung bulk storage natin, tapos local disk C. Ayan, so 200, almost, no, almost 250 gigabytes yung natira, tapos almost 700 gigabytes yung nakuha natin. Kasi guys, no, hindi naman laging eksakto yung storage space, no, ng mga, ng mga storage. Okay, so ayan, kung may kita nyo, ayan na po siya. Pagka ni-refresh natin, ayan. Kung hindi nyo trip yung bulk storage, pa pwede nyo siyang palitan, no. Lagay natin dito kahit ano, no, continue, continue. Ayan, kahit ano, ayan. So ayan na po guys, no, there you have it. Pagka sinunod nyo tong tutorial na to ng Step by step, wala po kayo magiging problema dyan. Make sure lang guys, no, pagka magpa-partition kayo, is kaya nung storage nyong hatiin, no. Ang, ang ibig kong sabihin is kayang ihiwalay ng storage nyo yung gusto nyong size ng partition nyo, ng bago nyong partition, okay? Kung gusto nyo ng, two, ng 500 GB, make sure merong enough space yung storage nyo para mag-allocate siya or para mag-partition siya ng 500GB, okay? So, kung hindi nyo naman na-trip, kung hindi nyo na-trip tong ganitong klase, kung meron na kayong bagong storage, nakabili na kayo, tapos gusto nyo tanggalin, ang gagawin natin is i-right click natin siya, tapos delete volume. Yes. Pagka na-delete na po natin siya, right click tayo dito, tapos extend volume. Yan. Tapos lalabas yung wizard, so kiklik natin yung next, kiklik natin ulit yung next, Tapos, i-click natin yung finish. Yan. After nyan, maghihintay lang po tayo. And, ayan na po, bumalik na po sa dati yung storage natin. So, kung babalik po tayo dito, open lang po tayo ng folder na kahit ano, punta tayo dito sa disk PC. Ayan, kung mapapansin nyo, wala na yung ginawa nating bulk storage, bumalik na siya sa dati niyang storage. So, ganun lang po kadali. Mag-partition ng mga storage drives. There you have it guys. Ganun lang kadali mag-partition or gumawa ng partition ng storage drive. So guys, kung nagustuhan nyo yung video and kung natutunan nyo kung paano mag-partition like this video. Taka. Hindi <laughs> ko na alam yung sinasabi ko. <laughs> also guys, comment kayo sa comment section down below. Let me know kung ginagawa nyo na ba talaga to. No, interested akong malaman kasi ginagawa ko to dati. No, pero ngayon kasi ang dami ko ng storage drive So hindi ko na siya masyadong kailangan O hindi ko na talaga kailangan So let me know sa comment section down below kung ginagawa nyo ba to Also subscribe kayo din sa channel guys Kasi nakapakarami pang tech related videos Coming up very very soon Once again my name is CJ And magkita kita tayo sa susunod kong video